decía esta mañana tempranito que hubo declaraciones que me preocuparon porque están poniendo en evidencia que como sociedad no estamos construyendo masa crítica en algunas áreas sensibles, como por ejemplo la salud. Y Marcelo Molinari, presidente del Círculo Médico, nos decía en una publicación en el diario Piñón de la Costa, la falta de médicos atenta contra el sistema de salud. Ah, mierda. Y sí, la falta de, de abogados hace que tengamos menos jueces, la falta de docentes hace que la educación se caiga a pedazos. No tenemos médicos o tenemos médicos que no están armados o educados o formados para la salud que nosotros estamos prestando. Estamos en línea con Marcelo Molinari, presidente del Círculo Médico de la Costa. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Con ustedes y con su audiencia. Yo muy bien y preocupado por esta afirmación que hiciste, eh, porque la verdad es cierto, la falta de médicos atenta contra el sistema de salud. Nos decía Cristian Rossi hace un tiempo atrás, estamos produciendo anestesistas y de cada cuatro anestesistas que, que egresan, 13 no van a Europa y uno se queda para laburar en la Argentina. Wow, eh, Lo capacitamos y después el tipo se va a laburar a otro lado. El tema del impuesto a las ganancias, dice, en Mar de Plata, en la zona, en el territorio, hay gente que ya no quiere hacer guardias porque supera los 30.000, paga impuesto a la ganancia y laburó para pagarle al gobierno nacional el tributo. Eh, hay un montón de líos acá. ¿Cuál te parece que es el más grave y el que más rápido hay que atender? No, yo creo que esto es multifactorial, no se puede atribuir a un solo inconveniente. Eh, creo que esto, eh, yo pues, vuelvo a decir, creo que tiene que haber un replanteamiento del sistema de salud hacia qué se apunta y hacia dónde queremos ir. Eh, incluso la duda a veces está si es que hay falta de médicos o están mal distribuidos. Eh, esto evidentemente va a haber que que hacer eh, algo para poder resolverlo. Obviamente eh, tiene que estar eh, estudiado y planificado porque eh, este es un inconveniente que se ve en todos lados. Justo estaba escuchando anteriormente lo de San Luis. Yo estuve en San Luis, me tomé el trabajo de los hospitales y también tienen el mismo la misma crisis en el sistema de salud. Ajá. Esto es algo que pasa a nivel nacional. Esto no es local ni provincial y realmente es multifactorial. Por un lado está el tema económico, por otro lado está el tema de formación, por otro lado está el tema de contención de los profesionales. ¿eh? Eh, yo creo que dije en la nota, el hospital de niños de La Plata, sí. que es para un futbolista como jugar en el Barcelona, estaba pidiendo pediatras de guardia. Un hospital escuela, un hospital centro de educación nacional y un hospital que forma profesionales. Por eso creo que el sistema está en crisis y va a haber que hacer algo entre gobiernos, eh, sistemas, eh, federaciones médicas, para ver cómo se resuelve esto. ¿Y, y vos te crees que eh, los círculos médicos, la política, eh, el Estado, ¿quiénes son los actores que tienen que resolver esta crisis? No, creo que esto es... Eh, es en conjunto. Es en conjunto. Esto es un sistema de planificación. Pero el que convoca o sea, es el Estado, una... en definitiva. Y por supuesto. Está. Esto tiene que ser un sistema de planificación en el sistema de salud, donde todos los efectores del sistema, donde no pasa nada más por la formación de médicos, formación de todos los profesionales. Ajá. Porque cuando uno habla de abrir un, un, un sistema de neonatología, está el instrumental, está el personal, el personal médico, el personal no médico, el personal de enfermería, es muy importante también la capacitación de los enfermeros, o sea, es un conjunto, por eso hablamos en un sistema de salud, los efectores son múltiples, y hay que estar preparado para eso. Hoy la sociedad como viene, como viene el mundo moderno, bueno, uno se tiene que ir a ayornar, ¿no? y evidentemente no podemos seguir con una planificación donde no sabemos a dónde se apunta, a un sistema de salud público, a un sistema eh, eh, privado, a un sistema mixto, y tratar de que todos puedan ser eh, parte del sistema. Sí, eh, yo no sé si está la masa crítica, si hay masa crítica para discutir estos temas, sobre todo en este gobierno de Cambiemos, eh, en, en la estructura de Mauricio Macri, no veo que estén esas personas 
apropiadas para discutir y planificar la salud. Me parece que va a haber que irlas a buscar al peronismo, va a haber que irlas a buscar a la Unión Cívica Radical, va a haber que irla a buscar a otros sectores. No lo veo a Macri con, con, eh, con una estructura de, de, de gente volcada a la salud para convocar y seriamente armar una estrategia a mediano y largo plazo. No sé vos cómo lo ves. No, yo acá trato de despolitizar el tema, por más que todo sea política, a mí me gusta hablar de política de salud. Ajá. A ver, yo no puedo hablar de un gobierno que todavía no lo vi actuar. Claro, pero por tiene ocho años en la Ciudad de Buenos periodo. Aires. Pero la Ciudad de Buenos Aires ya ¿Eh? lleva ocho años. Está bien, y, y provincia, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el resto del país? O sea, vuelvo a repetir, sí. esto no es un problema local, es un problema nacional, donde... Creo que no pasa por un partido político, sino poner las personas más eficientes para poder resolver el tema. Y, y no es que uno dice, el problema está en tal localidad, el problema está en todo el país. Yo te puedo puedes nombrar capital, yo te puedo nombrar provincia. Podemos hablar de lugares municipales, tienen hospitales municipales o municipios que tienen hospitales provinciales. En el caso de Mar del Plata tiene hospitales provinciales. Nosotros tenemos hospitales municipales. Por eso creo que es un sistema que está en crisis y habrá que ver quiénes son los mejores efectores, eh, pero esto evidentemente hay que sentarse y charlarlo y creo que no pasa solamente que por una cuestión política, sino que tiene que pasar por una cuestión de coherencia. Es decir, bueno, armamos un sistema que sea para los argentinos. ¿Y cómo estamos? Cada cual tiene su problemática. Esta es la realidad. Marcelo Molinari, gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿eh? Ha sido muy claro y muy no, preciso en tus conceptos. Por favor, un gusto siempre hablar con ustedes. Te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta chau, chau. Bueno, ahí estaba.